Marta si sta facendo un grandissimo sforzo io non, diciamo, non faccio altro che ringraziare le forze dell'ordine che davvero sono chiamate in queste fasi eh, dalla normativa anti-covid, dall'imminenza delle festività, dalle esigenze di tutti i cittadini di essere rassicurati sotto il profilo sanitario ma anche sotto il profilo ordinario della sicurezza per cui davvero stanno mettendo in campo grandissimi sforzi, sono stati eh, diciamo, privilegiati eh, dei controlli ad hoc perché io non smetto mai di dire che il lavoro eh, che è finalizzato al controllo anti-covid vede delle pattuglie dedicate a questo, su tutto il resto che è naturalmente anche il controllo sui fuochi pirotecnici, importante il sequestro che ha fatto la Guardia di Finanza, l'attenzione comunque alla sicurezza a carattere generale che devo dire nonostante alcuni episodi che poi sono come questo ascrivibili proprio a dei momenti eh, diciamo, di tensione tra soggetti eh, più che a una eh, diciamo, riconducibilità a, um, ad organizzazioni criminali, quantomeno per quest'ultimo eh, diciamo, episodio, però ovviamente minano eh, diciamo, una percezione di sicurezza che invece c'è ed è determinata anche dal fatto che si riesca eh, spesso a, ad individuare eh, i colpevoli e i responsabili e gli autori di alcuni delitti. Certo sulla tematica dei furti ci sono un po' queste bande che vengono dal circondario, dal salernitano, dal foggiano, dal napoletano per cui è faticoso, ma c'è un grande sforzo che ha anche un effetto di deterrenza, eh, un'attenzione alle fasce orarie più importanti, c'è uno sforzo dei comuni, eh, hanno presentato 60 progetti di videosorveglianza che noi abbiamo approvato in comitato li abbiamo trasferito al Ministero, naturalmente non tutti potranno vedere il finanziamento auspicato, però le amministrazioni locali si sono impegnate eh, sulla videosorveglianza, che è un tassello importante della sicurezza, quindi io credo che lavorando tutti insieme si possa diciamo, rafforzare anche la sicurezza di questo territorio, è evidente che ci sono giornate importanti in cui, non smetto mai di dire, occorre pazienza e responsabilità, non ci possiamo nascondere che c'è un incremento di casi perché poi questa nuova variante naturalmente è molto contagiosa, è importante vaccinarsi, fare la terza dose perché questo rafforza le nostre difese, ma dobbiamo comunque tenere la mascherina, essere distanziati anche nei contesti familiari, avere cautela a tutela delle persone più fragili, a tutela comunque di una, eh, diciamo, di una capacità del territorio di rimanere eh, diciamo, solidamente ancora a quelle conquiste che abbiamo realizzato come Paese, come Italia, di cui dobbiamo comunque essere orgogliosi e di cui dobbiamo ringraziare comunque i cittadini.